హాయ్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనము ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసుకున్నామండి సాధారణంగా ధరలు పెరిగే దానిని మనము ద్రవ్యోల్బణం అంటాం మార్కెట్లో ద్రవ్యం చలమని బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది ద్రవ్యం చలామని జరుగుతున్నప్పుడు సో డిమాండ్కి సప్లైకి మధ్య వ్యత్యాసం అనేది ఏర్పడుతూ వస్తుంది సో ఆ వ్యత్యాసంలో ఏర్పడే ఒక సందర్భానుసారమైన ఘటనే ద్రవ్యోల్బణం అని చెప్పుకున్నాం ఆ ద్రవ్యోల్బణం అని చెప్పుకుంటూ దాంట్లో డిమాండ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సప్లై విధంగా ఉంటుంది మార్కెట్ గురించి ప్రాథమిక అంశాలు మనం ఏ విధంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అసలు ద్రవ్యోల్బణం ఎందుకు ఉండాలి ద్రవ్యోల్బణం లేకపోతే వచ్చే నష్టం ఏమిటి అంటే మినిమం టూ పర్సెంట్ అయినా ద్రవ్యోల్బణం మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పుకుంటున్నాం ఎందుకు ఆ టూ పర్సెంట్ని మార్జిన్ తీసుకున్నాం అసలు లేకపోతే పోతే ఏమవుతుంది చక్కగా ద్రవ్యోల్బణం జీరోలో పెట్టుకుంటే ఆ పాయింట్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ ద్రవ్యోల్బణం ఒక సిచ్యువేషన్ దాటి వెళ్తే ఏంటి పరిస్థితి ద్రవ్యోల్బణం ఒక సిచ్యువేషన్ దాటకుండా చూసుకోవాలి అండ్ మరీ పడిపోకుండా చూసుకోవాలి సో ఆ మెయింటెనెన్స్ అనేది చేయటం కోసమే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద్రవ్య విధానాన్ని ప్రకటించుకుంటూ ఉంటుందన్న సో ద్రవ్య విధానాన్ని ప్రకటించటం కానీ ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఒక పద్ధతిలో దానిని మెయింటైన్ చేయటం నిర్వహించటం కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఎంతో చాలా ముఖ్యమైన విషయం లాంటిది సో ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో అంటే మెయింటైన్ చేయబడగలిగింది నిర్వహణ చేయగలిగిన ద్రవ్యోల్బణం అన్నది ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిపుష్టికి కారణమవుతుంది ఎందుకు కారణమవుతుంది సో ద్రవ్యోల్బణం చే కొద్దిపాటి ధరలు పెరిగి దాని యొక్క ప్రతిఫలాలు పెట్టుబడిదారికి పెట్టుబడిదారుడికి మరొక ఉత్పత్తి కారకాన్ని ఉత్పత్తి కారకాన్ని సంచయనం చేసి సంచయనం అంటే కదలిక చేసి ఉత్పత్తిలో మార్పుని తీసుకొస్తాడు కాబట్టి ఒక స్థాయి వరకు ద్రవ్యోల్బణము ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఉత్ప్రేరక శక్తి క్యాటలిస్టిక్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుందని చెప్పాం సో ఇలాంటి సందర్భంలో ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఏ స్థితిలో ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతున్నది ఎక్కడ ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతున్నదో చూస్తే ఆ ద్రవ్యోల్బణం అన్నది మనము ఉత్పత్తి ప్రక్రియని మార్చుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఉన్న ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెట్టేది ఉన్నదా అనే విషయాన్ని మనం పరిశీలించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ప్రభుత్వం వాళ్ళు ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నప్పుడు అది ఏ స్థితిలో ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏర్పడుతుంది డిమాండ్లో ఏర్పడుతుందా సప్లైలో ఏర్పడుతుందా లేదా డిమాండ్ సప్లైలో ఏమన్నా మార్పులు వస్తున్నాయా ఈ మార్పులు చేర్పులు అన్నింటినీ కలిపి ద్రవ్యోల్బణాన్ని వాళ్ళు భిన్న రకాలుగా కేటగిరైజేషన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు ఆ పేరు చదవటము ఆ ద్రవ్యోల్బణం పేరులో ఇంటెన్షన్ ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద రేషనాలిటీ బిహైండ్ దట్ పర్టికులర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ద్రవ్యోల్బణాన్ని లెక్కించటలో ఆ ప్రత్యేక అంశం ఏదైతే ఉంటుందో అది తెలిస్తే ప్రభుత్వం తన విధి విధానాలని మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ద్రవ్యోల్బణాన్ని మనము భిన్న రకాలుగా చెప్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మరి ఒక విషయాన్ని గమనించాలి అభ్యర్థులు ద్రవ్యోల్బణము ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది మన టాపిక్ సో ద్రవ్యోల్బణము అంటే ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి ధరలు పెరుగుతుంటాయి ధరలు పెరుగుతుంటే ద్రవ్యం విలువ తగ్గిపోతుంది ద్రవ్యం విలువ తగ్గును వాల్యూ ఆఫ్ మనీ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఇది ఈ టాపిక్ అంతటికీ కూడా మొత్తం ద్రవ్యము ద్రవ్యోల్బణము బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మరియు ద్రవ్య డిమాండ్లో మనం ఇంకా సిద్ధాంతాలు ఒకటి చెప్పుకోవాలి ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం అని అది చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలని ఆపాను సో ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతము అన్నీ అయిపోయే వరకు ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలాగండి ఇది చూద్దాం ఇప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నాం సో ముగ్గురికి పెన్నులు కావాలి ఈ పెన్ను ధర ఒక పెన్ను ధర పది రూపాయలు పెన్ను ధర పది రూపాయలు ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు దీన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ముగ్గురికి కావాలి డిమాండ్ ముగ్గురు ఉన్నాము ముగ్గురికి పెన్నులు కావాలి సో మూడు ఇంటూ పది ముప్పై రూపాయల్లో పెన్నులు అనేది వచ్చేస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు అందరికీ మనకు పెన్నులు అవసరం పడుతున్నాయి అందరూ కావాలన్నారు సో పెన్నుల ఉత్పత్తి మాత్రం జరగట్లేదు పెన్నుల ఉత్పత్తి జరగట్లే పెన్నులు అయిపోయినాయి మళ్ళీ కావాలన్నాను నేను సో ఈ ముగ్గురు పది రూపాయలు ఇస్తామన్నారు ముగ్గురు జేబుల్లో వంద రూపాయలు ఉన్నాయి సో ముగ్గురు ఇప్పుడు పెన్ను ధర పది రూపాయల నుంచి వంద రూపాయలు సార్ ఇష్టమంటే కానండి లేకపోతే లేదన్నాడు అమ్మేటోడు ముగ్గురు అన్నారు మూడు వందల రూపాయలు అయింది ఇప్పుడు 
ఇంకా అలాగో డిమాండ్ తప్పట్లేదు దానికి కొంటూనే ఉన్నారు వెంటనే వీడు పెన్ను నోడై ఉన్నాడు వంద కాదు సార్ రెండు వందలు పెట్టి రెండు వందలు పెంచుతాను కావాలంటే కొన్ని లేకపోతే లేదన్నాడు రెండు వందలు పెట్టి కొంటానన్నాడు సో ఇందులో ఇప్పుడు ముగ్గురు కొనే ఓపిక లేదు సో ఒకటో ఇద్దరు కొనుక్కోవటం జరుగుతూ వస్తుంది ఇక్కడ ఉత్పత్తిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు ఉత్పత్తిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు కానీ వస్తువు ధర మాత్రం పెరిగిపోతూ వచ్చింది వస్తువు ధర పెరగటాన్ని నేను ద్రవ్యోల్బణం అనే పదంతో సూచించాను ముప్పై రూపాయలు పెట్టిన మూడు పెన్నులే వచ్చినాయి వంద రూపాయలతో ముగ్గురు కొన్న మూడు వందల రూపాయలు పెట్టి కొన్న మూడు పెన్నులే వచ్చినాయి ఇక్కడ నాకు అంటే ముప్పై రూపాయలు పెట్టి కొన్న మూడు పెన్నులే మూడు వందల రూపాయలు పెట్టి కొన్న మూడు పెన్నులే అంటే ముప్పై రూపాయలకి మూడు వందలకి ఏం విలువ ఉందండి అంటే ఒక ద్రవ్యానికి విలువ పడిపోవటం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఎక్కువ ద్రవ్యాన్ని వెచ్చించి ఎక్కువ ద్రవ్యాన్ని వెచ్చించి వస్తువులని కొనుగోలు చేసే దానిని ద్రవ్యం విలువ పడిపోవటం అంటారు ద్రవ్యం విలువ పడిపోవటం అంటే గతంలో పెన్ను పది రూపాయలు ఉంటే ఈరోజు పెన్ను ముప్పై రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కోవటం డబ్బులు విలువ పడిపోతున్నాయా అంటాం మనం డబ్బులు విలువ పడిపోవటం అంటే అదే వస్తువు గతంలో పది రూపాయలకి అమ్మింది ఇప్పుడు అదే వస్తువు ఈరోజు ఇరవై రూపాయలో ముప్పై రూపాయలు పెరుగుతుంది సో ధర పెరుగుతున్న కొద్దీ ద్రవ్యానికి విలువ పడిపోతూ ఉంటుంది ద్రవ్యం విలువ పడిపోవటం అంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి తక్కువ వస్తువులు కొనుట ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి తక్కువ వస్తువులు కొనటము తక్కువ వస్తువులు కొనటం అయితే గతంలో అదే డబ్బుకి అన్ని వస్తువులు వచ్చేవి ఈరోజు ఆ డబ్బులకి అన్ని వస్తువులు రావట్లే ఎక్కువ డబ్బు ఇచ్చి తక్కువ వస్తువులు కొని ఒక సందర్భాన్ని మనము ద్రవ్యం విలువ పడిపోతుంది అంట ఏ సందర్భంలో ఈ ద్రవ్యం విలువ పడిపోతుందంటే ధరలు పెరుగుతున్నప్పుడు ద్ర ద్రవ్యం విలువ పడిపోతుంది అంటే ద్రవ్యోల్బణము పెరుగుతుంటే ద్రవ్యం విలువ ఏమవ్వాలి పడిపోవాలి ఒకప్పుడు వంద రూపాయలు తీసుకొని కూరగాయల మార్కెట్లో చక్కగా బ్యాగుతో చక్కగా వచ్చేవాళ్ళం ఈరోజు అదే వంద రూపాయలు తీసుకొని మార్కెట్కి వెళ్తే ఏమైపోతుంది జేబులోను లేకపోతే ఈ చిన్న క్యారీ బ్యాగ్లోనూ పెట్టుకొని రావాల్సి వస్తుంది ఇదేం పరిస్థితి అండి అంటే పడిపోతుంది మనం గతంలో తీసుకెళ్ళిన డబ్బుకి ఎక్కువ కూరగాయలు వచ్చేవి ఇప్పుడు వెళ్తే రావటం లేదు మనకు అర్థమయ్యే భాషలో అందరం కొనాల్సిందే కదా కూరగాయలు సో ఇదండి సో ఎక్కువ డబ్బుల్ని వెచ్చించేసి అదే వస్తువుల్ని అదే ద్రవ్య రాసిని ఈరోజు మనము కొనుగోలు చేస్తున్నామంటే డబ్బులు విలువ పడిపోతుంది ఈరోజు ఐదు వందల రూపాయల నోటు తీసుకెళ్తే ఏమొస్తుందిరా మార్కెట్లో అంటున్నారు ఇక వెయ్యి రూపాయల నోటు తీసుకొని వెళ్తే ఏమొస్తుందిరా మార్కెట్లో అంటున్నాం ఆ రెండు బ్యాన్ చేశారనుకోండి చెప్తున్నాం సందర్భాన్ని బట్టి సో రెండు వేల రూపాయల నోటు పొద్దున మారిస్తే సాయంత్రానికి మిగలట్లే దీని అర్థం ఏంటి విలువ లేకుండా అయిపోయింది ద్రవ్యానికి సో మోర్ అండ్ మోర్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ మీన్స్ so more and more down fall of the value of the money daralu perugutunnappudu dravyam vilva padipothundi idi banda gurtu iga maradadi alage vettukuntu undali manam sorry ee point clear kada idanni gurtu pettukondi avasaram vachinappudu upayogidam akada mugguru unnaru moodu pennulu tarvata iddarike digipoyar enti sir ane doubt raavali meeku దాన్ని ఎందుకు చెప్పానో తర్వాత తర్వాత గ్యాలోపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని వస్తుంది అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది గ్యాలోపింగ్ అది గిఫెన్ వైపరీత్యం అని వస్తుంది అక్కడ అర్థమవుతుంది ఆ ఎందుకు ముగ్గురు అని చెప్పి ఇద్దరికి తగ్గించారు మీరు అనేది పల్లా అక్కడ నేను చెప్పాను కదా ఉంటుంది ప్రధాని సో ఇది ద్రవ్యోల్బణం అంటే సో ద్రవ్యోల్బణం అంటే అర్థం ఏంటి ద్రవ్యోల్బణం అంటే ధరలు పెరగటం ధరలు పెరగటం ఇది ఒక వస్తువు అని కాకుండా మొత్తం బ్యాస్కెట్లో ఎన్ని వస్తువులు ఉంటాయో అన్నిటికీ పెరగటం అన్నిటికీ పెరిగేదాన్ని ధరలు పెరిగేదాన్ని ద్రవ్యోల్బణం అంట ద్రవ్యోల్బణంలో ధరలు పెరుగుతాయి దీనికి అపోజిట్ వర్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఇన్ఫ్లేషన్కి అపోజిట్ వర్డ్ డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ డిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవటం వలన ప్రభుత్వ జోక్యం చే ధరలు తగ్గును ప్రభుత్వ జోక్యం చే ధరలు తగ్గును ధరలని తగ్గిపోవటం అదేవిధంగా ధరలు పెరగటం అన్నది సాధారణము డీఫ్లేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది 
డిఫ్లేషన్ లో ధరలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ధరలు పూర్తిగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి వాటంతటికి అవే తగ్గిపోతూ ఉండేదానిని డిఫ్లేషన్ అంటాం డిఫ్లేషన్ కి వ్యతిరేకము రిఫ్లేషన్ ఇవన్నీ కూడా నిదానంగా మళ్ళీ డీటెయిల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పుకుందాం ప్రభుత్వ జోక్యం వల్ల ధరలు మళ్ళీ పెంచేదానిని రిఫ్లేషన్ అని పిలుస్తాం సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క అంశాన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఫస్ట్ వన్ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పాకే ద్రవ్యోల్బనం క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ప్రాకే ద్రవ్యోల్బనం ప్రాకే ద్రవ్య